สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูสอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยโดยวิทยากรรับเชิญคือ professor Donna e m b r i n g t o n professor of t e s o จาก Soka University of America นครลอสแอนเจลิสโดยรับความร่วมมือจากบริษัท TOT จำกัดมหาชนและสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทย Welcome you all to the fourth session of the teaching pronunciation series of teacher training organized by the Distance Learning Foundation, the United States of America Embassy in Bangkok, together with Soka University of America, Los Angeles, and TOT Limited. Today, this is the fourth session titled The Stressed Vowels of North American English. And our guest speaker is Professor Donna M. Brinton from Soka University of America. Welcome, Professor Donna. Thank you very much, Naraporn. And good morning to everybody there. And good evening from Soka University and from Elisa Viejo, California. Um, we are talking today about the stressed vowels of North American English. Um, this is the fourth in our series. And I'd like to show you a little bit or talk about what we're going to be talking about today. So as an overview of today's session, we're going to start by talking about what exactly is a vowel, then I'd like to talk about the primary characteristics of North American English vowels. We're going to be talking about the vowel quadrant, which is, in essence, the vowel chart. We're going to be talking about how certain vowels change quality or are colored, especially by nasal consonants and liquid consonants, which we discussed last time in more detail. I'd like to talk about phonics, which is a method of teaching reading that depends on the sound symbol correspondence of English. And of course, as usual, we're going to be talking about various teaching strategies here as they apply to the stressed vowels of North American English. And then winding up, we're going to be talking about vowels and how dialects of English really change based on the different pronunciations of the vowels of English. So that's an overview of today's session. ค่ะสำหรับตอนที่4นี้นะคะซึ่งชื่อตอน the stress vowels of North American English นี้อาจารย์ดอนาก็จะมี outline นะคะก็คือตอนแรกก็จะพูดถึงว่าสระคืออะไรนะคะ what is vowel แล้วก็ต่อมาคือคุณลักษณะนะคะของ North American English vowels นะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะมี vowel charge นะคะแล้วก็พูดถึงการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของสระนะคะเมื่อไปอ,อ,อยู่กับพยัญชนะตัวอื่นนะคะโดยเฉพาะพวก nasal แล้วก็ liquids นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นรายละเอียดต่อไปแล้วก็พูดถึงการสอนนะคะการออกเสียงนะคะโดยวิธีต่างๆแล้วก็มาสรุปตรงที่ว่า dialects นะคะหรือว่าภาษาถิ่นนะคะจะมีมีอิทธิพลนะคะต่อการออกเสียงสระให้ต่างๆกันสระตัวเดียวกันเนี่ยอาจจะออกเสียงต่างกันก็ได้นะคะค่ะ Over to you, Donna. Okay, so let's start with defining a vowel. I'm going to read from the teaching pronunciation textbook that I wrote with my colleagues at UCLA. So let's start. What is a vowel? An unscientific answer would be that vowels are the tools of poets, since it is vowels that allow poets to create. Assonance and rhyme, and thus to shape language musically and make it pleasing to the ear. ค่ะในความหมายแรกของวาวนะคะอาจารย์ก็ให้ความหมายที่เป็นอาจารย์เรียกว่า unscientific answer นะคะคือว่า
วาวหรือสระเนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือของอนักแต่งกลอนนักแต่งโครงกลอนนะคะเพื่อที่จะมาใช้ทำให้เกิด assonance assonance ก็คือสัมผัสสระหรือว่าสัมผัสอักษรในโครงในกลอนเนี่ยนะคะแล้วก็ให้เกิด rhyme นะคะเสียงสัมผัสนะคะของกลอนของโครงด้วยนะคะซึ่งสระนี้จะช่วยได้มากค่ะ yes d o n a but let's look at a little bit more scientific answer a more scientific answer would be that vowels are the core or peak of the syllable And in fact, as we've seen, we saw this in our last lecture. A syllable can consist minimally of one vowel, represented by V here only, as in the word I. Alternatively, the vowel in a syllable can also be surrounded on either or both sides by consonants, represented here by C, as in words such as bray. Which has a C C V um, formulation, ants V C C C, and finally pranks C C V C C C. And you'll remember last time we talked about how English loves to have lots of consonants. It loves consonant clusters. ค่ะแล้วก็ในความหมายของ v o w e s ที่อาจารย์บอกว่า more scientific นะคะก็คือว่าสระเนี่ยนะคะเป็นแกนหลักของพยางนะคะที่เรียกว่าเป็น core หรือ peak นะคะของ syllable นะคะซึ่งพยางหนึ่งเนี่ยจะมีสระอย่างน้อยที่สุดเนี่ยหนึ่งตัวนะคะแล้วก็แต่ก็เป็นไปได้นะคะที่แล้วก็ในหนึ่งพยางนั้นเมื่อมีสระอย่างน้อยที่สุดหนึ่งตัวแล้วก็จะมีพยัญชนะด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีพยัญชนะอยู่ข้างซ้ายของสระอยู่ข้างขวาของสระหรือว่าอยู่ทั้งสองข้างก็ได้นะคะซึ่งจากออตอนที่แล้วเราก็คงเคยเห็นตัวอย่างนะคะซึ่งถ้าพยัญชนะก็จะเป็นตัวย่อ C ใช่ไหมคะสระก็ตัวย่อ V อาจารย์ก็จะเห็นว่าบางคําเนี่ยที่อาจารย์ดอนน่ายกตัวอย่างมาให้เนี่ยนะคะก็จะมีตัวออ C เนี่ยเยอะมากนะคะอย่างเช่นคำสุดท้าย pranks นะคะซึ่งเป็น C C แล้วก็ V คือสระตัวเดียวแล้วก็มีซีอีกสามตัวลงท้ายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะมีสระแล้วเนี่ยนะคะจะมีพันชนะหรือไม่มีมีมากมายมีซ้ายมีขวามีอะไรได้ทั้งนั้นเลยนะคะค่ะ okay Another way of describing vowels is find them as sounds in which there is continuous vibration of the vocal cords, and where the air stream is allowed to escape from the mouth in an unobstructed manner. So vowels are all voiced, right? And they're also what we call continuant sounds, and that means that the air can continue as long as you have breath in your lungs. This can help us differentiate vowels from consonants, since in consonants vocal cord vibration can be interrupted, and there can also be obstruction of the airflow when the various articulators approach each other. As you'll recall, we talked about when we discussed consonants, the consonants of North American English. ค่ะอีกคำอธิบายหนึ่งนะคะก็คือสระเนี่ยนะคะก็คือการสั่นของเส้นเสียงนะคะแล้วก็มีการปล่อยลมออกมาโดยที่ไม่มีอะไรขวางกั้นนะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยทำให้ vowels ทั้งหมดเนี่ยเป็น voiced นะคะอาจารย์คงจำได้เมื่อตอนที่เราเราเรียน consonants เนี่ยมันก็มี voice กับ voiceless ใช่ไหมคะค่ะนะใน consonants ในพยัญชนะแต่สำหรับสระเนี่ยนะคะทุกตัวเป็น voiced หมดนะคะแล้วก็อีกอย่างเนื้อคือว่าสระเนี่ยนะคะอาจารย์บอกว่าเป็น continuous sound คือหมายความว่าออกเสียงมาได้เรื่อยๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรขวางกัน้นจนกว่าเราจะจะหมดลมหายใจในในช่วงนั้นนะคะในห่วงนั้นที่เราออกเสียงนะคะเออซึ่งต่างจากพยัญชนะนะคะเพราะพยัญชนะเนี่ยเป็นการสั่นของเส้นเสียงแล้วก็มีการปล่อยลมออกมาโดยที่อาจจะถูกบล็อกถูกกั้นโดยอวัยวะภายในปากนะคะเพื่อทําให้ออกเสียงพยัญชนะต่างๆกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็คือต่างจากพินชนะนะคะเพราะสระเนี่ยออกเสียงปล่อยลมออกมาโดยที่ไม่มีอะไรขวางกั้นเลยค่ะโอเค
let's move on to talk about the primary characteristics of vowels and we're going to be talking specifically about North American English vowels. When we talked about consonants, we talked about how we describe the consonants of English based on where the various articulators are, whether they come in contact or not. Vowels are a little bit more difficult to describe because they're located inside the mouth and we can't talk about contact of the various articulators, right? So when we talk about vowels, we talk about the following dimensions, beginning with high versus mid versus low. And this simply refers to the position of the tongue inside the mouth. Is the tongue near the top of the mouth or is the tongue in the middle of the mouth or is the tongue lying flat on the bottom? Second dimension, front versus central versus back. Again here we're talking about where is the tongue located inside the mouth or inside the oral cavity. Is the tongue toward the front of the mouth? Is the tongue in the central portion of the oral cavity? Or is the tongue raised in the back area of the oral cavity? A third dimension of vowels that we need to discuss is the idea of whether this is a simple vowel or pure vowel or whether it's glided. And glided simply means does it occur together with one of the two semi-consonants of English Y or W. So vowels can occur with Y or they can occur with W in which case the tongue moves or glides toward the front of the mouth if the vowel combines with Y or toward the back of the mouth if the vowel occurs with W. Next in dimension is tense versus lax and this has to do with the tension of the muscles that are required to produce this particular vowel. Some vowels require more tension of the cheek muscles and other articulatory organs. Spread versus neutral versus rounded is the next dimension and we've already talked about this one. We talked about whether the lips are in a wide open spread position. For example, if you look at me here and you put your fingers on the sides of your mouth, we practiced this before, and you say E, E, big smile, E, E, beautiful, right? E, that is a spread vowel, as opposed to making your mouth look like a fish, ooh, 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 that is a rounded vowel, and in between a, uh, a, ah, ah, those are neutral vowels because the lips assume a more neutral position. So the most spread vowel is E, E, and the most rounded vowel is OO. Long versus short. Again, we've talked about this already because we talked about it in connection with consonants. We said that if a vowel is followed by a voiced consonant, versus a voiceless consonant that changes the length of the vowel. And final dimension, we're not really going to talk very much about this today because we'll be talking about it in two weeks in our next uh, session, is the idea of stressed vowels in English versus unstressed vowels. Sometimes we also refer to these as full versus reduced vowels. So these are the various dimensions of the vowels of English. And when we talk about any vowel in English, we really need to talk about all of these dimensions together. So we need to know, is it high? Is it central? Is it glided? Is it lax? Is it neutral? Is it short? And is it full or not? So we go through that entire list to describe the vowels of English. Thank you, Donna.
ค่ะลักษณะของ North American English Vowels นะคะก็อาจารย์ก็บอกว่าคือได้บอกแล้วว่าคุณสมบัติของสระก็คือว่ามันไม่มันเป็นการเปล่งเสียงออกมาโดยที่ไม่มีอะไรปิดกั้นนะเพราะฉะนั้นเราจะพูดว่ามันไปคอนแทคนะกับอวัยวะส่วนต่างๆในในในช่องปากเนี่ยนะไปติดไปชนไปอะไรเสียสีกับอันไหนเนี่ยไม่ได้เลยนะเพราะนั้นก็มีดิเมนชันมีลักษณะอื่นๆนะคะที่เราจะพูดถึงออของในในสระนะคะอย่างเช่นว่าออ high mid low นะคะสูงกลางต่ำเนี่ยนะคะก็คือลักษณะของออของลิ้นนะคะในช่องปากนี้ที่จะอาจจะอยู่สูงขึ้นไปหรือว่าจะอยู่กลางหรือว่าออลงมาต่ำเกือบจะอยู่ในระดับต่ำนะคะในช่องปากนะคะซึ่งก็จะทำให้ออกเสียงสระเนี่ยต่างกันนะคะหรือว่า front central back นะคะหน้ากลางหลังนี่ก็เหมือนกันนะคะว่าลิ้นเนี่ยอยู่ช่วงหน้าของช่องปากอยู่ช่วงกลางหรือว่าหดเข้าไปอยู่ช่วงช่วงหลังของช่องปากนะคะ simple กับ glided นี่ก็คือว่าการที่สระเนี่ยจะออกเสียงเป็นเสียงธรรมดาหรือว่าถ้า glided อาจารย์ก็อธิบายไว้ว่าคือเป็นสระซึ่งเกิดกับออสองตัวนะคะคือตัว y กับตัว w นนะคะซึ่งถ้าเกิดกับ2ตัวนี้ก็จะทำให้เสียงนี้เปลี่ยนไปหรือที่ที่ภาษาไทยนะคะกลายนี้คือเรียกว่าเสียงเลื่อนนะคะเสียงเลื่อนนะคะแล้วก็อีกอันนึง change g a l a x นะคะถ้าภาษาไทยนะคะเทคนิคเทอมนี้ก็เรียกว่าสระเกร็งกับสระคลายนะคะซึ่งตรงนี้ก็หมายถึงว่าอ,อ,อาจารย์บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับ tension ของ muscles นะคะในช่องปากนะคะว่าในการออกเสียงสระตัวนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อตรงไหนที่จะเกร็งหรือว่ากล้ามเนื้อตัวไหนที่จะคลายนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เดี๋ยวจะมีรายละเอียดและมีตัวอย่างคำให้อาจารย์ลองออกเสียงนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่บอกว่าเป็น spread neutral หรือว่า rounded ก็คือลักษณะลิมฟีปากค่ะเฉพาะเลยอันนี้นะคะก,ก็อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อกี้นะคะว่าตัว e ก็คือเหมือนกับยิ้มนะคะตัว e ก็เป็น spread นะคะแล้วก็ neutral ก็อย่างเช่นเออนะคะก็ปากก็อยู่กลางๆธรรมดาแล้วก็ถ้า u อันนี้ก็จะเป็น rounded คือปห่อปากนะคะห่อริมฝีปาก u นะคะแล้วก็ long shot นี่อาจารย์ก็บอกว่าก็แล้วแต่ว่าถ้าสระเนี่ยตามด้วยพยัญชนะที่เป็น voice หรือว่า voiceless เนี่ยนะคะเสียงสระนั้นก็จะสั้นยาวต่างกันนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ stressed กับ unstressed นะคะก็คือว่าจะเน้นเสียงหรือไม่เน้นเสียงนะคะค่ะเดี๋ยวดูรายละเอียดแต่ละอันอีกทีนะคะ over to you Donna okay Just a few more distinguishing features of vowels. As I said, vowels are kind of complicated. I apologize for that. So all vowels are voiced, as we already mentioned, and that means that the vocal cords are vibrating when you produce a vowel. If you put your hands at the base of your throat, right, and you say ah, e, i, a, you should be able to feel. The vocal cords vibrating. Try it with me. Put your hands on your throat and say ah, e, i, a. Can you feel the vibration? Can you feel your vocal cords vibrating? Yes. That's voicing. Good. Excellent. Okay. Second feature: vowels begin belong to the class of continuants. Continuance is a class of phoneme that means you can continue the sound as long as you have breath in your lungs, as long as you are expelling breath from your lungs through the oral cavity. So you can say ah, e, e, and you can continue that sound for a long time, assuming you still have air in your lungs. Lengthening. We talked about this one already. We said a vowel can be lengthened when it is followed by a voiced consonant, and when it occurs in an open syllable, which means at the end of a syllable with no final consonant. Right. So a voiced consonant at the end of the syllable, or no consonant at all. The the, the syllable is open. And then final one. Coloring by the environment. 
Last time we talked about the effect of the environment on consonants, but here we're talking about the effect of vowels by the consonants that they co-occur with, particularly the, the consonants L and R can change the quality of the vowel of English. So the vowel sounds different when it's followed by certain consonants, especially L and R, and sometimes also the nasal consonants of English can change the quality of the vowel. ค่ะลักษณะเอ่อของสระนะคะที่อาจารย์ดอนน่าพูดถึงต่อไปนะคะก็คือว่าสระทั้งหมดเป็นวอยซ์นะคะก็อย่างที่บอกนะคะคือว
นะคะก็จะมีลักษณะว่าขาไก่สูงและลิ้นก็สูงด้วย E ลิ้นจะอยู่สูงในช่องปากนะคะแต่ถ้าแอขากรรไกรต่ำแล้วก็ลิ้นก็ลงมาต่ำด้วยนะคะลิ้นลดต่ำด้วยค่ะและเราสามารถเห็นได้ในภาพในหน้าจอในภาพต่อไปเราสามารถเห็นว่า E คือจุดสูงของหัวและจุดยืนเฉยๆและหัวที่ตั้งต่ำในท้องถ้าคุณดูในภาพในโปรไฟล์ไดอะแกรมคุณจะเห็นว่าท้องของหัวของหัวของหัวของหัวของหัวของหัวของหัวของหัวของหัวของหัวของหัวของหัวของหัวของหัวของหัวของหัวของหัวของหัวของหัวของหัวของหัวของหัวของหัวของหัวของหัวของหัวของหัวของหัวของหัวของหัวของหัวของหัวของหัวของหัว In the oral cavity, as opposed to a, if you look at the picture, you notice that the tongue is much lower inside the oral cavity. It's just basically resting at the bottom of the mouth. So a is a low vowel with the lower jaw and the tongue relaxed and low in the mouth. ก็อาจารย์ก็ให้ดูนะคะมีภาพให้ดูด้วยนะคะว่าลักษณะลิ้นนะคะถ้าออกเสียง e นี่คือลิ้นเนี่ยขึ้นไปสูงเกือบจะถึงเพดานปากนะคะแล้วก็ถ้าแอร์ก็ลงมาต่ำนะคะค่ะ yes okay our next dimension is front central back again referring to the position of the tongue how far forward or back Is that tongue positioned in the oral cavity during the articulation of the vowel? And also, which part of the tongue is involved? The front of the tongue, the blade of the tongue, or the back of the tongue? Here we can compare two vowels. The vowel a, which we talked about already. This is a front vowel because the front portion of the tongue Is lowered in the forward part of the oral cavity. Compared to u, remember our vowel where you look like a fish. It's a back vowel with the back portion of the tongue raised in the back portion of the oral cavity. ค่ะอันนี้ก็มาถึงลักษณะของสระในที่เป็นการออกเสียงสระนะคะ front central back นะคะหน้ากลางหลังอันนี้ก็คือเป็นตำแหน่งของลิ้นนะคะว่าอยู่ช่วงหน้าของช่องปากช่วงกลางหรือว่าหดเข้าไปอยู่ช่องช่วงหลังนะคะซึ่งอาจารย์ก็ยกตัวอย่างอย่างคำว่าสระนะคะแอร์นะคะแอร์อาจารย์ก็บอกว่าลิ้นเนี่ยนะคะนอกจากลงต่ำแล้วจะยังยังอยู่ในช่วงหน้าของช่องปากนะคะอาจารย์ลองออกเสียงดูแอร์นะคะแล้วก็แต่ถ้าเป็นอูเป็นอูเนี่ยนะคะลิ้นเนี่ยจะหดเข้าไปอยู่ในช่วงหลังนะคะของช่องปากอูนะคะไม่ได้ออกมาเหมือนแอร์นะคะค่ะ yes นั่นนะ okay Again, we can see this in the diagrams on our slide. If you look at the picture at the top of the screen, this is a representation of the position of the tongue for a, a front vowel, with the front portion of the tongue lowered in the forward part of the oral cavity. And look at the difference with the next one, the next vowel, u. Notice how high In the back of the mouth, the tongue is raised, so the tongue is almost touching the palate at the back of the oral cavity. This is therefore a back vowel because the back portion of the tongue is raised in the back portion of the oral cavity. ค่ะในสไลด์ต่อไปอาจารย์ก็มีภาพให้ดูนะคะในช่องปากนะคะว่าถ้าออกเสียงแอร์เนี่ยนะคะก็ลิ้นก็จะแบนๆและอยู่ส่วนหน้าใช่ไหมคะแต่ถ้าอูเนี่ยก็จะเห็นว่าเห็นความโคของลิ้นไหมคะหดเข้าไปอยู่ในช่วงหลังของช่องปากนะคะ Over to you d a n a Okay our next dimension simple versus glided A simple vowel has no glide Which means it has no movement of the tongue. Your tongue remains in the same position inside the oral cavity. A glided vowel, and these are also sometimes called complex vowels, are produced with the tongue moving either toward the front of the mouth with an accompanying y, or 
toward the back of the mouth with an accompanying W glide. So glided vowels fall into two categories, vowels with an adjacent glide or vowels with a non-adjacent glide. This simply means how much does the tongue move? If the vowel it has an adjacent glide, the tongue moves a little bit. If it has a non-adjacent glide, the tongue moves a lot during the articulation of the vowel sound. And we call these particular kinds of vowels diphthongs. ต่อมาก็ถึงคุณลักษณะของที่เรียกว่า simple กับ glide นะคะถ้า simple vowels ก็คือลิ้นเนี่ยไม่เคลื่อนไหวนะคะแต่ถ้า glided vowels นะคะหรือเรียกอย่างว่า complex vowels เนี่ยก็คือก็แล้วแต่ว่าถ้าเผื่อว่าไปเกิดกับสระตัวนั้นไปเกิดกับ y นะคะก็จะก็จะลิ้นก็จะเคลื่อนไหวไปข้างหน้านะคะเคลื่อนไปข้างหน้าถ้าเป็นตัวสัญลักษณ์เป็นเหมือนดับเบิลยูนะคะก็จะเคลื่อนลิ้นเคลื่อนไปด้านหลังนะคะแล้วก็แบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือสระที่ adjacent glide ก็คือว่าลิ้นเนี่ยเคลื่อนที่ขยับนิดหน่อยนะคะแต่ถ้า non adjacent glide ก็คือลิ้นเนี่ยขยับมากนะคะหรือเรียกอย่างว่า diphthongs นะคะซึ่งในภาษาไทยนะคะ technical term ท่านภาษาศาสตร์นี่เราเรียกว่าอะไรครับสระผสมนะคะสระผสมสองเสียงนะคะ yes นั่นนะ okay let's start by looking at the simple vowels of North American English and remember that I'm talking about American English here and not British English and later we'll talk about why this is important what you see on the screen is the vowel quadrant or vowel chart and this is very helpful for us in describing the vowels because this represents really the inside of your oral cavity so think of this vowel quadrant as the inside of your mouth and we have the front portion of your mouth the central portion of your mouth and the back portion of your mouth represented in this quadrant we also have high mid and low areas of your mouth um, the front vowels of English are basically the following e i a e a I'm going to pronounce those for you one more time so you can listen carefully e i a e a and remember that the jaw becomes increasingly lowered and also the tongue lowers as well as we pronounce these different vowels from high to mid to low the next area of the vowel quadrant is the central area and here we have the vowel a uh, and the low central vowel ah uh. and finally back vowels u a uh, o a uh. u a uh, o a uh. I have trouble with that last vowel, and I'll tell you in a little while why I have trouble with that. ค่ะเอ่อชาร์ตอันนี้นะคะที่อาจารย์เรียกว่าเวลคอร์ควอดรันนะคะอาจารย์บอกว่าให้คิดภาพว่าเหมือนกับเป็นลักษณะในช่องปากของเรานะคะแล้วก็การออกเสียงนะคะทางซ้ายมือคือ high mid low นะออกเสียงสระแล้วก็ทางทางทางขวาทางไปทางขวาก็คือ front central back นะคะอันนี้แล้วแต่ตำแหน่งของลิ้นนะคะซึ่งในช่องแรกนะคะก็จะเป็นสระนะคะ e นะคะอาจารย์ถ้าออกเสียงตามเนี่ยนะคะ e e ตรงนี้เป็น front แล้วก็ high ใช่ไหมคะถ้า a a นะคะอันนี้ก็จะมิดนะคะแล้วก็ถ้าแออันนี้จะสังเกตว่าขากรรไกรลงต่ำใช่ไหมคะค่ะลิ้นก็ต่ำลงมานะคะอันนั้นคือโลนะคะแล้วก็ในส่วนกลางนะคะก็จะมีสระคืออะนะคะที่เป็นคล้ายตัว V คว่ำอะค่ะนะคะแล้วก็อะ
R นะคะอันนั้นคือ Central นะคะส่วนอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ถ้า Back นะคะสระก็จะเป็น U ใช่ไหมคะแล้วก็เออนะคะแล้วก็ O แล้วก็ R นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าตัวสุดท้ายนะคะที่คล้าย C กับหัวเนี่ยนะคะอาจารย์บอกว่ามีปัญหานิดนึงเดี๋ยวอาจารย์จะบอกต่อไปว่ามันเป็นยังไงนะคะค่ะ Yes Donna Okay we mentioned already we mentioned already the diphthongs of English which are basically vowels that have a non-adjacent block right So here are the three diphthongs of English. We start with a vowel that begins at the very back low area, and the tongue moves up and forward all the way to the front of the mouth in the high area of the vowel quadrant. This is the diphthong oi, oi. Our second diphthong. Begins in the low central area with the vowel sound ah, and it combines with the semi-consonant w to glide all the way up and back toward the sound u, and this is the diphthong ow. Then our third. Diphthong again begins at the bottom of the vowel quadrant in the low central area and glides forward with y, forming the diphthong i. So the three diphthongs of of North American English: oi, ow, i. ค่ะอันนี้ก็คือ charge ของ diphthongs นะคะหรือว่าสระผสมสองเสียงนะคะอาจารย์ก็เริ่มจากมาจากด้านหลังใช่ไหมคะค่ะจากตัวสระที่ออยนะคะแล้วก็มาอาวแล้วก็หมายถึงอายนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะเยสดอนะ Here are some key words so you can remember and practice these vowels of North American English, starting with e. Two key words: p, feet; i, pin, fit; a, pain, fate; e, pen, fed; a, pan, fad. Those are the front vowels. Moving on to the central vowels: a, uh, pun, cut, ah, uh, pot, doll. Back vowels: u, pool, stew, u, uh, put, foot, o, pole, toe, and ah, uh, bought, talk. And finally, the diphthongs: i, pine, fight. Oi, poise, foil, and ow, pound, foul. So these are key words that you can use to help you remember these new phonetic symbols that we're learning, and also to be able to correctly pronounce these particular phonemes of English. Can I? สไลด์ต่อไปนะคะก็เป็นคีย์เวิร์ดนะคะซึ่งจะเป็นตัวอย่างของคําที่ใช้สระต่างๆนะคะซึ่งก็จะเป็นคําสั้นๆแล้วก็จําง่ายนะคะแล้วก็ออกเสียงไม่ยากนักนะคะก็อย่างเช่นในทางในในในตารางแรกนะคะ front vowels นะคะก็จะมีท่าสระ e นะคะก็คือ p feet e นะคะตัวที่2ส,สระนะคะ e ก็คืออย่างเช่นใน pin fit A ก็คือใน pen fed A pen fed A pen fed นะคะต่อมาก็ central vowels นะคะส่วนกลางนะคะการเอาเสียงสระจาก
ส่วนกลางนะคะก็อย่างเช่นสระตัวแรกนะคะอะนะคะก็อย่างในคำว่าพันคัดอาก็อย่างเช่นในคำว่าพัดดอลต่อไปแบ็กวาวส์นะคะก็อย่างสระตัวแรกนะคะอูอูนะคะก็อย่างในคำว่าพูสตูอุนะคะสระตัวที่สองก็ในคำว่าพุทฟุตโอในคำว่าโพลโทอาในคำว่าบอททอกส่วนสระผสมดิฟซองส์นะคะก็มีอยู่3ตัวนะคะสระตัวแรกไอยก็อย่างเช่นคำว่าพายน์ไฟท์ตัวที่สองออยก็ในคำว่าพอยส์ฟอยตัวที่สามอาวก็อย่างเช่นในคำว่าพาวฟาวค่ะโอเค Moving on to tense versus lax, which we've already really talked quite a bit about. This refers to the amount of muscle tension that is used to produce any particular vowel. It also refers to the tendency of the vowel to glide, which causes it to be more tense. How that vowel occurs in closed or open syllables. So whether the vowel is distributed in a closed syllable, finishing with a consonant, or in an open syllable, which finishes with a vowel. And then finally, the relative place of articulation, the position in either the center or the periphery of the vowel quadrant. So whether that vowel occurs in the middle of the vowel quadrant or on the outside areas of the vowel quadrant. ค่ะส่วนคุณลักษณะของการออกเสียงสระนะคะแบบที่เป็น tense กับ lax คือสระเกร็งหรือว่าสระคลายเนี่ยนะคะก็คืออาจารย์ก็บอกว่าอย่างที่เกริ่นไปมาตอนแรกนะคะว่าขึ้นอยู่กับว่ากล้ามเนื้อเนี่ยนะคะในปากในช่องปากนี้จะเกรงหรือว่าจะคลายนะคะเวลาออกเสียงสระนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็สระเนี้ยเมื่อ,อถูกตามด้วยตัวบางคำนะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างไว้ตอนแรกคือตัว y กับตัว w นะคะที่ตัวสัญ,ญลักษณ์อะค่ะนะคะก็จะทําให้ออกเสียงสระนั้นการออกเสียงสระนั้นมันเลื่อนไปนะคะนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเ,เมื่อไปอยู่กับนะคะในพยางที่เป็นปิดพยางปิดก็คือว่าจบด้วยพยัญชนะนะคะหรือพยางเปิดก็คือจบด้วยสระนะคะก็จะออกเสียงที่ต่างกันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าลักษณะของการออกเสียงนะคะถ้าอาจารย์กลับไปดูวาวชาร์ตเมื่อกี้เนี่ยนะคะที่เหมือนกับในช่องปากเราเนี่ยว่าเ,เป็นสระซึ่งอยู่ออกเสียงรอบนอกนะคะหรือว่าตรงกลางหรือว่าอะไรนะคะก็จะออกเสียงได้ต่างกันค่ะแล้วก็ทำให้เป็นสระที่เป็นสระเกร็งหรือว่าสระคลายค่ะ Yes d o n a To summarize the difference between tense vowels and lax vowels we see the tense vowels of North American English E A A O U Which are all produced with the muscles tensed. They have a tendency to glide, and they can occur in both open and closed syllables. The lax vowels of English, on the other hand, i, e, a, a, and u, occur with the muscles more relaxed. They have less tendency to glide, and these vowels can occur only in stressed. Closed syllables, so syllables that end with a consonant. ค่ะอาจารย์ก็ทำตารางเปรียบเทียบนะคะสระเกร็งนะคะ tense vowels กับสระคลายนะคะ lax vowels ว่าถ้าสระเกร็งเนี่ยนะคะก็คือ e นะคะมีอยู่5ตัวนะคะ e a r o u นะะแล้วก็จะสังเกตว่าเวลาออกเสียงเนี่ย
นะคะกล้ามเนื้อในช่องปากเราจะเกร็งนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีการเคลื่อนของลิ้นนะคะมีกลายกันการเคลื่อนนะคะแล้วก็เกิดขึ้นในทั้งพยางเปิดและพยางปิดนะคะส่วนสระคลายนะคะก็มีอยู่5ตัวเช่นกันนะคะก็คืออีเอะเออาอูนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอบอกกล้ามเนื้อนี่จะคลายนะคะแล้วก็ลิ้นก็จะไม่ค่อยเคลื่อนแล้วก็เกิดขึ้นใน stress หรือว่าใน close นะคะพยางปิดค่ะ yes Donna okay I am a visual learner and so for me it's easier to understand if I see a picture I think that this helps us a lot to understand where do the lax vowels occur inside the oral cavity and where do the tense vowels occur. So remember I said that the tense vowels occur on the periphery or the outside of the oral cavity and the lax vowels occur in the center of the oral cavity. I think this picture shows this very nicely. ในภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าสระคลายนะคะ l a x v a l s เนี่ยเกิดขึ้นในวงในที่เป็นสีขาวๆอะค่ะนะคะของช่องปากอันนี้ให้นึกภาพว่าเป็นช่องปากใช่ไหมคะในวงในของช่องปากนะคะตรงส่วนกลางของช่องปากแล้วก็ส่วน tense v a l s นะคะหรือว่าสระเกร็งเนี่ยจะเกิดขึ้นรอบนอกรอบนอกที่เหลือทั้งหมดนะคะเพราะนั้นสระตัวใดที่อยู่ภายในเส้นโค้งข้างในก็คือเป็นสระคลายนะคะถ้าสระตัวใดที่อยู่ข้างนอกรอบนอกก็คือสระเกร็งค่ะ Yes d o n a Okay remember that uh, that we talked about tense and lax before and I said one of the things that you can do when you're teaching your students is you can ask them to put their hands on the side of their cheeks and remember we tried saying e i e i e i try saying those with me e i e i or we can also try saying a e a e a e And you should be able to feel the difference in muscular tension. You should be able to feel that your cheek muscles are tense when you say e, and that they relax when you say i. That sounds beautiful. Excellent. Thank you. ค่ะอาจารย์ก็ให้ยกตัวอย่างนะคะว่าให้ลองเอามือจับที่แก้มสองข้างนะคะแล้วก็ออกเสียงนะคะเสียงที่เป็นสระเกร็งกับสระคลายนะคะสลับกันไปก็จะรู้สึกว่าอย่างเช่นสระเกร็งเนี้ยอีใช่ไหมคะอีนะคะก็จะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อนี่เกร็งขึ้นมาถ้าอีอีใช่ไหมคะก็จะเป็นกล้ามเนื้อคลายลงนะคะนะคะหรือว่าเอเอก็เหมือนกันนะคะค่ะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทดลองนะคะ Yes d o n a Okay Spread neutral rounded Again we've talked a lot about this in our other workshops so I don't think we need to spend a lot of time on it This refers to the degree of lip rounding or lip spreading that occurs during the vowel articulation If we look at picture number one on our screen, you could probably tell me that is the vowel e. If we look at picture number three, that is the vowel a. If we look at picture number five, which is the most rounded vowel of English, remember we talked about that as being the vowel u. u. So these are nice. Lip diagrams. You can use them. You can draw pictures on the blackboard to help your students understand how to pronounce these vowels of English. Recall that high front vowels are spread. High back vowels are all rounded, and everything else is neutral. 
ค่ะสไลด์นี้นะคะ spread neutral rounded นะคะก็คือลักษณะของริมฝีปากนะคะริมฝีปากจะเหยียดหรือว่าจะปกติหรือว่าจะห่อนะคะซึ่งจากตามรูปที่เห็นนะคะเบอร์หนึ่งนะคะเหยียดเต็มที่นะคะเหมือนกำลังยิ้มอะค่ะนะคะอันนั้นก็คือลักษณะที่เป็น spread นะคะแล้วก็ถ้าเออเบอร์5นะคะที่อยู่ในระดับเดียวกันนะคะก็ห่อปากเต็มที่นะคะอันนั้นก็อย่างเช่นสระอูนะคะแล้วก็ถ้าสระที่กลางกลางอาก็อย่างเบอร์3นะคะข้างข้างล่างนะคะค่ะอันนี้ก็จะให้เห็นลักษณะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าเราอาจจะวาดรูปปากให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะคะได้ค่ะโอเค long versus short Again, we've talked about this before. We said vowel lengthening occurs when, first, the vowel occurs in an open syllable. So, for example, b, cry, toy. Those are all open syllables because they end with a vowel, and that means we can produce that vowel as long as we want. There is no consonant that stops that vowel. From being pronounced, right? You can say b, cry, toy, and you can stretch that vowel out as long as you want. B, cry, toy. Great. Vowel lengthening also occurs when the vowel comes before a voiced. Consonant. Remember, we talked about voiced versus voiceless consonant. So, beam, beam cried, cry, toys. toys. Be cry, toys. Be cry, toys. Be cry, toys. Beautiful. And vowel lengthening is most extreme before the voiced consonants W, the W. Y, m, n, n, r, and o. Ka. And remember that we said one of the nice things that you can do to work with vowel lengthening with your students is to use rubber bands. B, cry, toy. Right. So rubber bands are very useful for showing. And making your students actually produce those vowels so that they have the proper amount of length in English. Thank you, Donna. ค่ะก็มาถึงลักษณะสระแบบสั้นกับยาวนะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าเสียงสระเนี่ยจะยาวขึ้นเมื่อ,อสระนั้นเนี่ยไปเกิดอยู่ในพยางเปิดนะคะอย่างเช่นอาจารย์ก็ออกเสียงให้ฟังนะคะอย่างเช่นคำว่า b นะคะอาจารย์ก็บอกเราจะออกเสียงเนี่ยยาวไปได้เรื่อยๆเลยเพราะมันไม่มีพยัญชนะมาปิดนะคะพระลงท้ายด้วยสระนะคะสามตัวเนี่ยลงท้ายด้วยสระทั้งหมด b cry toy นะคะและอาจารย์ก็บอกว่าก็ลองใช้หนังสติ๊กดูได้นะคะออกเวลาออกเสียงนะคะ b นะคะก็ทำให้ให้ให้เด็กดูนะคะว่าการออกเสียงเนี่ยสั้นยาวอย่างไรนะคะแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งก็คือว่าเมื่อสระนั้นเนี่ยนะคะนำหน้าเพยัญชนะที่เป็น voice นะคะเพยัญชนะที่เป็น voice ก็อย่างเช่นว่าอืมนะคะที่เป็นสัญลักษณ์เป็นตัว m ตัว d ตัว z นะคะนะคะอย่างเช่นลงท้ายนะคะอย่างเช่น beam นะคะ cried Toys. นะคะตรงนี้ก็สระนั้นจะยาวขึ้นนะคะแล้วก็จะยาวเป็นพิเศษก็เมื่อไปอยู่หน้าตัวพยัญชนะที่ที่ให้ให้ดูนะคะในในหัวข้อที่สองนะคะอย่างเช่นเวอร์นะคะเวอร์นะคะแล้วก็อย่างเช่นอืมอืมนะคะที่เป็นลงท้ายได้ m n หรือว่าที่ลงท้ายเหมือนจากคำว่าซิงอะค่ะนะคะ n หาง n มีหางอะค่ะอย่างนั้นนะคะนะคะพวกนี้ก็จะทำให้สระยาวขึ้นนะคะอย่างยกตัวอย่างคำว่าซิงเลยก็ได้นะคะนะคะอาจารย์ลองออกเสียงนะคะสระตรงนั้นจะยาวขึ้นค่ะ yes d o n n a okay 
Next, we're going to talk very briefly about full versus reduced vowels. In our next session, two weeks from now, I'm going to devote two hours to talking about unstressed vowels. So we won't spend a lot of time tonight. But basically, if we have a stressed syllable, the vowel maintains its full quality. In unstressed syllables, however, and this is a very important feature of English, the tendency is for an unstressed vowel to occur. Even though we may use different letters to represent the vowel, and we remember we talked about the English spelling system not being a very good clue to pronunciation. This is especially true for unstressed syllables. So let's look at the difference between the vowel in the stressed syllable rebel, rebel, and what happens, rebel, what happens when that syllable, when, what happens when that syllable is not stressed? Listen to the difference. Rebel, rebel. Rebel. Everybody try that. Rebel, rebel. Rebel, rebel. Rebel, okay. rebel. Very eager group of teachers. <laughs> Let's try the other one. <laughs> Photograph. Photograph. Everybody try. Photograph. 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 And photography. 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 Let's try it again. Photograph. 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 Photography. Photography. Can you see the difference in the vowels in the first syllable of those words? Notice that in the stressed syllable, we have the full vowel, eh, o. Oh. In the unstressed syllable, we have the unstressed vowel, schwa. Schwa. In the slide, full reduced, which is the sound of the เต็มคําเต็มเสียงกับลดลดรูปลดเสียงนะคะเอ่ออาจารย์ก็บอกว่าในถ้าเผื่อว่าในพยางค์ที่สเตรสนะคะที่เน้นเนี่ยก็จะ
Okay. So, how many vowels are there in English? People ask this question all the time, and it's actually um, an impossible question to answer exactly. It depends on which dialect of English we are discussing, right? So, entirely dependent on what type of English we're talking about in which part of the world. British English, for example, has more vowels than American English. And this is something that many people don't know. British English is said to have 20, up to 20 different vowels, whereas American English, by most counts, is said to have 14 or 15 vowels. So this is a big difference between British English and American English. And you can tell your students it's easier to learn American English because there are fewer vowels. That's a joke. ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าถ้าจะถามว่ามีสระกี่ตัวในภาษาอังกฤษนะคะอาจารย์บอกก็แตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่ว่าภาษาอังก
นะคะที่เรียกว่า liquid <coughs> consonants นะคะโดยเฉพาะ L กับ R นะคะซึ่งจะทำให้เสียงสระนั้นเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ก็เลยมีการใส่สัญ,ญลักษณ์สัทสัญ,ญลักษณ์นะคะเ,เป็นตัว R ตัวเล็กๆนะคะตัวเล็กๆไว้บุเหนือสระนะคะซึ่งอาจารย์ถ้าดูในแผ่นที่เป็น transcription transcription key นะคะที่แจกต่างหากนะคะอาจารย์ก็จะเห็นนะคะจะมีทัศนลักษณ์บางตัวนะคะที่มีตัว R เล็กๆอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะสระตัวที่อาจารย์บอกว่าที่มีใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่าชัวเนี่ยนะคะก็อาจารย์บอกว่าตัวนี้นะคะก็น่าจะถ้าเผื่อว่าให้นักเรียนเนี่ยออกเสียงให้ถูกก็ให้ลองใส่ตัวนี้ลงไปก่อนหน้า R หรือว่า L นะคะก็จะได้ออกเสียงได้ชัดเจนขึ้น Could you please give us the sample example word for this please A sample word, a sample word. The one that you see on your screen. Some people tell me the most difficult word in English to pronounce is world, because we have that very difficult consonant cluster R L D at the end. And one of the strategies that you can use with your students is to say, make it a two-syllable word instead of a one-syllable word. Try saying world, world instead of World, right? So that can help your learners pronounce that word more easily. ค่ะตัวอย่างคําที่อาจารย์ยกตัวอย่างนะคะก็อยู่ในสไลด์นั้นนะคะที่เป็นตัวสัญลักษณ์ค่ะก็คือจากคําว่า world นะคะที่แปลว่าโลกเอ่อตรงนี้อาจารย์บอกว่าเป็นคําที่ออกเสียงยากมากนะคะอาจารย์ก็บอกว่าให้ออกเสียงเหมือนกับเป็นสองคำนะคะ world world นะคะแล้วยังมีดีลงท้ายอีกนะคะเห็นก็บางทีก็หลุดหลุดเหมือนกันค่ะ world อาจารย์อาจารย์โสรดาได้ไหมคะค่ะ okay our last last group of consonants that color vowels that change the quality of the vowel are the nasal consonants m n and n And um, what happens is that the vowel becomes nasalized, especially when the vowel occurs together with the nasal consonant n. Listen to the difference between these words: t, t, n, z, z, u, m, t, t, n, z, z, u, m, or rat, rang. Rat. Rat. Can you hear? Does the vowel sound different? Yeah. So the vowel there is really nasalized. T, t, n, t, t, n, t, t, n, zoom, zoom. And in theory, in theory, nasalization is least strong when the nasal precedes the vowel. It's stronger when it follows the vowel, and it's strongest when there's a nasal consonant both before and after the vowel. So we've got some nasalization with the word "nat," more nasalization with the word "tan," and extreme nasalization of the vowel when we have a word like "nan." Ka. ก็อีกอันนึงนะคะสระนี้จะเปลี่ยนแปลงนะคะเสียงเมื่อไปเกิดกับพยัญชนะที่เรียกว่า nasal consonants นะคะพวกตัว m ตัว n แล้วก็ตัวค่ะเหมือนกับ ng อ่ะใช่ไหมคะที่ลงท้ายอ่ะนะคะค่ะนะคะซึ่งอาจารย์ก็ให้ลองออกเสียงเ,เทียบดูนะคะอย่างคำว่า t กับ t n นะคะพอเสียงทีนเนี่ยจะเริ่มขึ้นนาสิกละใช่ไหมคะสระนั้นนะคะหรือว่าซูกับซูมนะคะค่ะซูมก็ขึ้นขึ้นจมูกเหมือนกันแรชกับแรงก็เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะอาจารย์ก็อธิบายว่าถ้าพันชนะเสียงนาสิกนั่นน่ะนำหน้าสระนะคะก็จะเสียงก็จะเบาสุดถ้าตามหลังสระเนี่ยนะคะเอ่อเสียงนาสิกเนี่ยก็จะดังขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าทั้งนำหน้าและตามหลังเนี่ยก็จะดังที่สุดก็จะเห็นได้ชัดที่สุดนะคะได้ยินเสียงสระนาสิกดังที่สุดนะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างสามสามคำนะคะคำแรก net 
นะคะตัวนี้ก็ไม่ค่อยเป็นเสียงนาสิกเท่าไหร่นะคะคำที่สองแทนแทนเริ่มขึ้นนาสิกละใช่ไหมคะคำที่สามแนนแนนอันนี้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยใช่ไหมคะเอ็นอยู่หน้าอยู่หลังอันนี้จะเป็นเสียงขึ้นนาสิกมากที่สุดนะคะค่ะ yes Donna okay we're going to move to teaching strategies this is the fun part of our session so let's start with analytical learners. We know that we have different learners in our classroom. We have learners who like to analyze. We have learners like myself. I said I am a visual learner, so we have learners who are visual. And we also have students who like to do things physically, who learn by making kinesthetic accompaniments to their learning. Let's start with analytical learners. With analytical learners, we can do the following. We can draw attention to the basic characteristics of the vowels, which is what we've been doing so far. That vowels are voiced continuants that form the core of a syllable. We can also talk about the occurrence of tense versus lax vowels in open versus closed syllables, which we've already been explaining to you this morning. We can talk about the relation of full versus unstressed vowels to stressed and unstressed syllables. And finally, and I'll talk a little bit more about this in a while, the dialectal differences in vowel use. All of these things are useful things to talk about when we have analytical learners in the classroom. ค่ะอาจารย์ดาวนาก็บอกว่าทีนี้มาถึงกลวิธีการที่จะสอนการออกเสียงเนี่ยนะคะอาจารย์บอกก็ขึ้นอยู่กับผู้เรียนนะคะถ้าผู้เรียนเนี่ยเป็นผู้เรียนลักษณะที่ชอบวิเคราะห์นะคะ analytical learners นะคะเราก็อาจจะสอนโดยให้เปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบเสียงเ,เสียงสระที่เกิดนะคะอ,อย่างเช่นว่า tense relaxed vowels นะคะหรือว่า open กับ closed syllables นะคะว่าว่าสระนั้นเป็นอย่างไรนะคะออกเสียงเป็นอย่างไรหรือว่า stressed unstressed อย่างนี้เป็นต้นนะคะเขาก็จะรู้จักที่จะเปรียบเทียบนะคะวิเคราะห์ค่ะอันนั้นก็คือลักษณะผู้เรียนแบบที่ชอบวิเคราะห์ค่ะ yes Donna okay visual learners Very useful, as we've talked about in previous sessions, to represent the pronunciation using visual means, such as the vowel chart to explain the position of vowel production within the oral cavity. To use lip diagrams to illustrate spread versus neutral versus rounded lip position. And I think we're going to do a demonstration of this next one. I like to use bottles filled with liquid to illustrate how the level of the tongue and the shape of the oral cavity can influence the sound produced. We all know if we blow across a bottle, the bottle makes a higher or lower sound based on how high or low the level of liquid inside that bottle is, and also the shape of the bottle. So we can make the comparison with our learners to vowel sounds by talking about how high or low the tongue is inside the oral cavity and how this changes the characteristic of the vowel sound that is produced. สำหรับ visual learners นะคะหรือว่าผู้เรียนที่จะเข้าใจเมื่อเห็นภาพเนี่ยก็จริงๆอาจารย์ดอนาก็ก็ให้ดูตั้งแต่แรกนะคะอาจารย์ก็มีภาพประกอบต่อตลอดเวลานะคะอย่างเช่น vowel chart ทั้งหลายนะคะที่เหมือนกับเป็นภาพในช่องปากนะคะวัสระอะไรนี่ออกเสียงอยู่ตรงไหนหรือว่าเป็นภาพริมฝีปากนะคะริมฝีปากที่เป็น spread เป็น neutral เป็น rounded เป็นอย่างไรนะคะหอหรือว่าเหยียดเนี่ยนะคะก็ให้เห็นภาพชัดหรือว่าเอาอุปกรณ์มานะคะมาทดลองมาทำให้ดูนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีเป็นขวดน้ำนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะบอกว่าทำอย่างไรนะคะ yes Donna Okay. Are you going to demonstrate with your bottles? Um, yeah, but you have to take me through that. Yeah. Do we need the lid of the bottle or not? No, 
you take the lid off okay. and you blow across the bottle. So try blowing and see if it makes a sound. Hold the bottle to your mouth and try blowing sound. Yeah. Uh-huh. Okay, so that's essentially the sound that the vowel is making, depending on the level of the liquid. ค่ะก็อาจารย์ก็ให้ให้ทดลองนะคะเอาขวดน้ํามานะคะแล้วก็ถือไว้ใกล้ๆปากนะคะแล้วก็เป่าเป่าลมนะคะก็จะได้ย
I just realized that the mouse likes prunes than cheese. Cheese. <laughs> cheese. <laughs> 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 There's another cartoon. Yeah. Let's go ahead. Here's please. another one where we have the the veterinarian looking oh. at the dog, and he says oh. to the dog, not say ah, but say arf. 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 Here we can talk about the vowel sound ah as being Arf. the lowest vowel and the one that the doctor uses when you go to see the doctor. The doctor says say ah because that's the vowel that makes you open your mouth the widest. Arf. 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 Of course, for visual learners, using the vowel chart. Here's another version of the vowel quadrant that we've been looking at before. This one's a little bit more colorful. And also using sagittal diagrams. Notice how nicely we can see from this sagittal diagram the difference in the tongue position in these these core vowels of English. Heed, hid, head, had, pod, pod, hood, and hood. Very nice to use these Digi these sagittal diagrams or profile diagrams to help your students see the position of the tongue. คราวนี้จะเห็นนะคะแสจิทัลไดอะแกรมนะคะก็จะเป็นเอ่อตําแหน่งของลิ้นนะคะที่เห็นเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะนะคะแล้ว
Two. 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 Don't snap at me. One. A. I know. One. That one was one. Listen to the difference. Snap. Snipe. Snap. 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 Snipe. Okay, last one. Snap. Snipe. Can you test it? Two. 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 Test it. Two. 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 Let's sell the boat. One. 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 Let's sell about one. Oh no, that was number two. <laughs> right. Number two. Okay. Listen. Sell. 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 Okay, last one. Put it in the shed. Shed. Hey. Uh, one. Shed. Shed. Again, please. This one seems to be more difficult. This one seems to be the most difficult one. Uh, the answer was number two. Number two. Okay, why don't you work with a partner and see if you can practice these for about one or two minutes. We don't have very much time, but let's do a little bit of practice with a partner. Just try reading the sentence to your partner and let your partner guess and then change roles. ค่ะอาจารย์ก็ให้ลองฝึกนะคะฝึกกับคู่ที่นั่งข้างๆนะคะฝึกอ่านค่ะค่ะ I see some of you practicing with a partner but some of you are not you should be working with a partner I can see you in the camera Okay, that was just a little bit of time. Let's move on because I want to give you some more practice with other things. So let's look next at minimal pair bingo. We talked already about how we can make this a more interactive or communicative activity by making it into a game where we read the words on the bingo board and our students have to mark the words they hear until they are able to call bingo when they have all of the words in a row either horizontally or vertically or diagonally. And notice here again we have minimal pairs like dead, dad, pet, pat, said, sad, and, and. So here we're practicing a eh versus a ah in this particular minimal pair bingo. ค่ะก็มีเกมบิงโกนะคะให้ฝึกออกเสียงนะคะแล้วก็จะเป็นมินิมอลแพร์ด้วยเป็นคู่เทียบเสียงด้วยนะคะเพราะนั้นก็ต้องฟังว่าครูออกเสียงอันไหนแล้วก็ถ้าถ้าเลือกถูกก็จะจะชนะนะคะก็จะได้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้บิงโกค่ะ Yes ตอนนี้ Okay Here's another way to do minimal pair practice this time we're working again with pair practice student a is pronouncing the word and student b listens and decides which word is being pronounced so if student a says, that's my luck student b would put a circle around a luck or put it in the shed student b would circle the word B. And then halfway through the activity, the students change roles and student A begins to listen and student B is the person doing the reading and pronouncing the words. So this is an effective way to do pair practice with minimal pair sentences. ค่ะก็มินิมอลแพร์สิคะแต่ว่าแทนที่ครูจะเป็นคนออกเสียงให้นักเรียนเลือกเนี่ยนะคะก็จับคู่นะคะนักเรียนสองคนแล้วก็ให้ผลัดกันนะคะออกเสียงแล้วคนหนึ่งก็เลือกนะคะว่าคนที่ออกเสียงออกเสียงคำว่าอะไรค่ะ Yes d o n n a Okay I've been showing you these focused sentence practice exercises where we can write our own 
pronunciation practice for our students using words that they've learned in their English class. Here I have just a couple samples for you. Here's an example sentence to practice A versus E. Ken's best friend Jane wears red gel in her messy hair. Or another example, A versus A. Ah. It's too hot to jog, Don. Let's flag a cab back to Dan's pad. And one more example, ah versus O. Oh. Tom's constant smoking got Joan and John's goat. This is also a nice way of idioms, the idiom to get somebody's goat, which means to bother somebody or to annoy somebody. Sentence practice นะคะโดยที่จับคู่เสียงสระนะคะสองสองตัวที่จะคล้ายใกล้เคียงกันแล้วก็อาจจะออกเสียงผิดได้นะคะแล้วก็เขียนให้เป็นแต่งประโยค
Grey was Grey was green. green was glass. Green was glass. My my dam had a lame team brain. My dam had a brain that <laughs> is lame. Yeah. 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 Yeah.
ต่เป็นชิ้นๆน,นะคะให้เด็กเรียงเ,เรื่องใช่ไหมคะตามลำดับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ดอนาเนี่ยก็เขียนขึ้นมาเพื่อที่จะเปรียบเทียบเสียงสระสองเสียงนะคะคือเอกับเอโดยเฉพาะนะคะแต่ก็เป็นเรื่องได้อาจารย์ก็บอกว่าคือเป็นการสอนแบบ contextualized นะคะคือคือไม่ใช่ว่าให้ฝึกออกเสียงคำโดดๆโดยที่ไม่มีความหมายนะคะอาจารย์จะเห็นว่าเท่าที่ผ่านมาแบบฝึกหัดที่อาจารย์แนะนําเนี่ยจะมีเป็นประโยคนะคะแล้วก็มีตอนนี้มาถึงเป็นเรื่องนะคะเพื่อที่ให้มีความหมายในเรื่องด้วยแล้วก็เด็กก็เข้าใจไปด้วยเนะะี่ยค่ะเดียวกันก็ฝึกออกเสียงไปด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์มากๆนะคะค่ะค่ะอาconnection between teaching reading and pronunciation. So we're going to talk a little bit, very briefly, about the phonics movement, which is used to teach children to read. This is a method that's used throughout the United States and other parts of the English-speaking world to teach children to read. Basically, in phonics, reading uses phonics to teach children the connection between sounds and the spelling or letter patterns. Phonics instruction requires the teacher to provide students with information about phonics patterns or rules. Other methods of teaching children to read This is the method that was used when I was a child in the 1940s and 1950s is the so-called look-say method or Dick and Jane readers. But today, many, many children are still using phonics to learn how to read because of the very difficult connection between sounds in English and the spelling patterns of English. Remember we talked about English is a little bit crazy when it comes to spelling, right? ค่ะอาจารย์ก็พูดถึง phonics นะคะกับการสอนการอ่านนะคะอาจารย์บอกว่าในในวิธีในการสอนการอ่านเนี่ยนะคะก็จะใช้นะคะ phonics สอนเพื่อที่จะแสดงให้เห็นนักเรียนเห็นถึงความสัมพันธ์นะคะระหว่างเสียงกับตัวสะกดตัวอักษรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่นักเรียนเนี่ยจะต้องรู้นะคะรู้แพทเทิร์นของฟอนิกส์นะคะกฎของมันซึ่งเป็นวิธีการที่อาจารย์บอกว่าได้ผลมากนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งซึ่งอาจารย์บอกว่าสมัยอาจารย์เด็กๆก็เรียนนะคะก็เป็นที่เรียกว่าลุกเซเมตัดนะคะซึ่งมีหนังสือให้ให้ดูมีตัวอย่างให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเป็นดิกเอนเจนเรเดอร์สค่ะ Yes, Donna. Hey, this is a picture of the Dick and Jane readers that were used in the 1940s and 1950s. Basically, the students looked and they repeated, "Come, Dick, come and see. Come, come, come and see. Come and see. Spot, look, spot. Oh, look, look and see. Oh, see." This was the book that I used when I learned how to read, but we were not taught about phonics. We were not taught about the pronunciation patterns. So the more common method today is to use pronunciation patterns. ค่ะสำหรับภาพ Dick and Jane readers ก็เป็นสมัยอย่างที่บอกนะคะอาจารย์เด็กๆนะคะที่ให้ดูคำแล้วก็ออกเสียงตามนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ใช้ pronunciation patterns นะคะยังไม่ได้ใช้ phonics ในการสอนการอ่านค่ะ Yes Phonics uses the terms short vowel and long vowel a little bit differently than what we've been talking about. Remember, we have said that any vowel can be short or long to its position in the word and whether it's followed by a voiced or voiceless consonant, right? So this can be a little bit confusing to look at phonics and see how phonics uses this terminology. Phonics basically says the short vowels are the vowels A, E, I, O, U when they produce the sounds A, 
as in cat, e as in bet, i as in sit, a as in hot, and a as in cup. And the long vowels are those that sound the same as the alphabet name of the letter, such as a in baby, e in meter, i in tiny, o in broken, and u in humor. So according to phonics, we can have long a and short a, long e and short e, etc. But in our system, we're not using this same type of terminology. ค่ะว่าสระยาวสระสั้นนะคะต่างจากที่ในเชิงภาษาศาสตร์นะคะอย่างเช่นว่าสระสั้นก็จะเป็นห้าตัวเออแล้วก็ส่วนส่วนสระ
ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะการออกเสียงสระนะคะซึ่งแตกต่างกันในแต่ละไดเล็กส์นะคะแต่ละท้องถิ่นนะคะในในแม้แต่ในอเมริกาเองนะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นความแตกต่างของของอกับโอเนี่ยนะคะอย่างในในคำว่าทอดกับทอดเนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าคืออาจารย์ตัวอาจารย์เองเนี่ยออกเสียงไม่แตกต่างกันนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าคําว่า Mary นะคะอันนั้นทั้ง3ตัวอาจารย์ออกเสียงเหมือนกันหมดเลยนะคะ Mary 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 นะคะแล้วก็ในทางใต้นะคะของของอเมริกาเนี่ยนะคะเสียงเอก็เป็นกลายเป็นเสียงอีนะคะอย่างเช่นเพนนะเขาจะเอาเสียงเป็นเหมือนกับพินนะคะค่ะซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ท้องถิ่นนะคะซึ่งแต่คิดว่าเ,เราก็ควรจะทราบไว้นะคะแต่ว่าเราจะออกเสียงยังไงนั่นอันนึงก็คือว่าเราก็เราก็ฝึกให้ให,ให้ให้ตรงตามสัญ,ญลักษณ์นะคะตรงตามลักษณะที่เขากำหนดนะคะค่ะ yes d o n n a okay here's a nice map of the dialect areas of American English where there is no distinction between i and e before nasal vowels. Notice the purple area of the map, that's the southern United States, that's the area where the i e distinction does not occur. And you'll notice also a little bit of California. North of Los Angeles, the area around the city of Bakersfield, California, where there were many, very many people who came from the south and immigrated to or emigrated to California. So that's the reason for the little purple spot on the map in California. ค่ะอาจารย์ก็ให้ดูแผนที่นะคะพื้นที่สีม่วงนะคือว่าเป็นบริเวณที่ชาวอเมริกันในแถบนั้นเนี่ยนะคะออกเสียงเอกกับอีเนี่ยไม่ไม่ต่างกันนะคะเพนกับพินเมื่อกี้ค่ะของเราะคะ่ะออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะ yes d o n n a okay if you're interested in dialects which of course many linguists are you'll notice that In the United States, we have quite a few very different dialects of American English, so it's difficult to talk about what is general American English or what is standard American English. Notice that I speak dialect area 15 because I come from California originally. That's where I grew up, and that's where I have spent most of my life. But we have quite a few. Different dialect areas in the United States, and we can say the same thing about the United Kingdom. Notice on our map on the next slide that we have very, very many different dialect areas within the United Kingdom as well. So when we talk about English pronunciation, it's difficult to say what is the right pronunciation of any particular word. Because it depends on where we're talking about. Are we talking about British English? Are we talking about American English? And then within those countries, which dialect area are we talking about? And especially when we talk about vowels, vowels make a big difference in dialects. So we'll probably talk more about this next time as well. And what would you suggest us as the learners? Which one to follow? Well, either what's called standard American or what's called received pronunciation or sort of BBC English. Those are the ones that are usually taught, right? But the fact is that learners won't only encounter people who speak those dialects, right? For example, speaking with me. I don't speak standard American English. I speak California English. So you need to be exposed to all different types of English, all different dialects. It's very important. You can choose which dialect to speak, but you also—it's also important to learn how to understand speakers from all different dialect areas of English. Excellent question. ค่ะก็ถามอาจารย์นะคะอาจารย์บอกมีไดเลกเยอะแยะเลยนะคะในอเมริกาเองก็มีหลาย
ที่ซึ่งพูดออกเสียงแตกต่างกันนะคะในในอังกฤษด้วยก็เหมือนกันก็เลยถามอาจารย์ว่าแล้วเราในฐานะผู้เรียนภาษาของเขาเนี่ยเราควรจะเลือกตามอันไหนดีอาจารย์ก็บอกว่าก็จะมี Standard American English นะคะหรือไม่ก็ BBC English นะคะซึ่งตรงนั้นก็อย่างน้อย2อ,อันเนี่ยนะคะก็จะเป็นเป็นเหมือนกับเป็นมาตรฐานนะคะแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์บอกว่าเราต้องทําความคุ้นเคยแม้ว่าเราจะเลือกเรียนที่เป็นมาตรฐานนะคะแล้วเนี่ยเราต้องทำความคุ้นเคยกับไดเล็กต่างๆเพื่อที่ว่าจะได้เข้าใจนะคะไดเล็กต่างๆที่เวลาเราได้ยินนะคะก็คิดว่าน่าจะในเรื่องการฝึกมากกว่านะคะฝึกจากภาษาที่เป็นไดเล็กต่างๆนะคะภาษาอังกฤษที่เป็นสำเนียงต่างๆนะคะมาจากถิ่นท้องถิ่นต่างๆอันนี้ก็จะช่วยค่ะ yes Donna Okay. Are they on? Uh, I think we're out of time. I was going to have you listen to some dialects of English and try to guess the dialect, but I think we don't have time for that. So thank you very, very much for your attention this morning. I look very forward to seeing you next time in two weeks. And next time we're going to be talking about vowels again, but this time we're concentrating on the unstressed vowels of North American English. So thank you again, and have a good next two weeks until I see you next time. Thank you very much, Donna. Thank you. Thank all of you. You did an excellent job, and wonderful, wonderful participants. สำหรับวันนี้ก็จบตอนที่4นะคะของการอบรมชุด Teaching Pronunciation นะคะโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยโซกานะคะโซกา University of America แล้วก็มีวิทยากรที่ชั้นเลิศนะคะ Professor Donna M. Brinton นะคะซึ่งทำให้เราเข้าใจในเรื่องสัทธศาสตร์นะคะเรื่องการออกเสียงในภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็ขอขอบคุณสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแล้วก็สถานีโทรทัศน์นะคะที่โรงเรียนวางไกลกังวลด้วยค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะขอบคุณผู้เข้าร่วมรับการอบรมทุกท่านด้วยนะคะพบกันในคราวหน้าค่ะขอบคุณค่ะ